session uh, in today's class what i have in today's class i have a beautiful poem which is prescribed in upsc uh, and to, that's a poem indian weavers composed by sarojini naidu sarojini naidu ne usko compose kiya hai so i will discuss with you that i am sharing with you the image i hope it's visible yeah here you see what here you see that uh, it's a poem indian weavers this poem has been composed by whom this poem has been composed by sarojini naidu sarojini naidu a well known poetess of india who presents indian tradition indian culture indian ethos and indian sensibility here you see what here you see weavers weaving at break of a day this poem is about indian weavers and in this poem three stages of human life has been presented and three stages of human life has been presented through different colors so when we talk about this poem in this poem you find it's a poem entitled indian weavers and this poem is highly significant because it's a beautiful lyric which covers 12 lines in this poem there are how many lines there are 12 lines is poem mein total jo hai line hai kitni hai 12 lines hai this poem has three stanzas three stanzas mein hai aur quatrain form mein hai one stanza then you find the second stanza then you find the third stanza quatrain mein and you find ki here the rhyme scheme is day is rhyming with gay wild is rhyming with child night is rhyming with bright green is rhyming with queen still is rhyming with chill cloud is rhyming with shroud and what is a shroud shroud is a cloth which is put on the dead body of someone so i just want to tell you ki this poem is a a, a beautiful lyric yeah it's a beautiful poem which presents what which presents uh you can say the condition of the indian weavers and it also presents the three stages of human life jo ek tarah ka symbolic poem hai it presents the three stages of human life human life ka three stages present karta hai ye ek important cheez hai aur wo three stages kya hai birth hai marriage hai aur aapka kya hai death hai birth marriage and death जो चाइल्ड अभी जन्म लेने वाला है उसके लिए पोएट क्या करता है कि एक कलरफुल रॉब्स या न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए कलरफुल रॉब्स या क्लॉथ उसके लिए क्या करता है वो बुनता है और नाइट में और ये काम वो कब करता है मॉर्निंग में करता है शाम के समय जो है डस्क जब है या वेन द सन इज अबाउट टू सेट और जब चांदनी निकल रही है तो उस समय जो है या शाम के समय इन द इवनिंग टाइम ही वीव्स अ क्लॉथ फॉर अ ब्राइट दुल्हन के लिए या एक यंग मैन के लिए या यंग वुमेन के लिए वो क्लॉथ बुनता है जो कि जो है किसके जैसा है जो कि पिकॉक के का जो आप कह सकते हैं जो उसका अपना पिकॉक का जो कलर होता है उसके जैसा है तो कलर का बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल है आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन जो भी पोयम का लाइन है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर एंड हियर यू सी व्हाट हियर यू सी वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे द वर्ड ब्रेक ऑफ डे वीवर्स इंडियन वीवर्स दे आर वीविंग वॉट दे आर वीविंग क्लॉथ्स बट द पोएटिस गिव टाइम और वो टाइम का इम्पोर्टेंस है कि जो वीवर्स है वे क्लाथ को बुन रहे हैं कब बुन रहे एट ब्रेक ऑफ डे एट ब्रेक ऑफ डे रिफर्स टू वर्ड एज द राइजिंग ऑफ द एट द राइजिंग ऑफ द सन एज द सन राइजेस 
weavers weave cloth then the poetess ask to the weaver why do you weave a garment so gay when the sun rises yeah you can say when the sun uh, breaks yeah when the day breaks out then why do you weave a garment so gay gay mane beautiful aap itna khoobsurat jo hai kapda subah mein kyun bunte hain it shows the curiosity of the poet it shows the curiosity of the poet the poetess wants to know why are you weaving so beautiful so charming so attractive so lustrous cloth in the morning why do you weave aap kyu bunte hain a garment aisa kapda so gay that is so beautiful that is so beautiful that is so attractive aap aisa kyu bunte hain jo ki kaisa hai blue as the wing jo ki blue color mein this color is very important blue color मॉर्निंग में जो कपड़ा बुनता है वीवर वह किस कलर में ब्लू कलर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन द मॉर्निंग द वीवर्स वीब क्लॉथ एंड व्हाट इज द कलर ऑफ क्लॉथ द कलर ऑफ क्लॉथ इज ब्लू जो उसका कलर है वो कैसा है ब्लू है नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट व्हेन द वीवर्स वीब क्लॉथ it is how it is gay it is charming it is attractive it is beautiful aur iska jo color color hai jo blue hai wo kiske jaisa hai as simile ka use kiya gaya the wing of heli yeah halcyon wild jo ki king fisher halcyon kya hai it's a king fisher jo ki king fisher ke ke pankh jaisa hai we weave the robes of a new born child then he gives the answer why does he weave then he gives the answer why does he weave this cloth the poetess weaves this cloth sorry the weaver weaves this cloth for a new born child new born child new born child it refers to what it refers to the starting of the journey of life new born child who is innocent new born child who don't know the mystery and chemistry of life new born child who is compared with angel new born child whose soul dwells apart new born child who has been addressed as the child is the father of man by whom by wordsworth so we all have to keep in our mind ki for new born child the poet weaves the robes the poet weaves the clothes of a new born child and what is the color of the cloth the color of the cloth is blue and it is blue as the wing of halcyon wild halcyon wild it's a king fisher it's a king fisher a bird which you can understand when you go you can just understand ki uske pankhon jaisa utna hi neela hai jitna ki uske pankh hai and this blue color is what this blue color is the symbol of what it's the symbol of prosperity it's the symbol of hope it's the symbol of expectation it's the symbol of the starting of the journey of life so whenever you go with this poem within in in, in the first stanza yeah in the very first stanza yeah in the four lines of this poem some points you have to keep in mind the poetess is talking about indian weavers indian weavers weave cloth but they weave different cloths in a day at different time ek din mein different samay mein ve different cloths jo hai kya karte hain bunte hain these variation 
that these variation which you find in cloths represent the different stages of life of human beings as the day break as the day break the weavers weave cloth their garment which is gay attractive beautiful lustrous and something what something you can say appeals to the heart and soul of someone and what's the color it has blue color and that blue color has been compared with the wing of halcyon wild that's a bird that's a king fisher that's a bird as the wing of king fisher is blue in the same way the same color the poet takes the weaver sorry the weaver takes for the cloth which they weave in morning at the break of a day which they weave at break of a at break of day second important point the poetess wants to know for whom they weave this cloth the weaver give the answer they weave this cloth for a newborn child newborn child that child will be a mature boy and adult man and after adult man yeah after passing his life yeah her life as a mature boy or girl he will be what he will be an aged man yeah she will be an aged woman तो एक तो उसने बताया कि जो ह्यूमन लाइफ है उसके स्टेजेस हैं उन स्टेजेस में से एक स्टेज आपका कौन सा है उन स्टेजेस में से एक स्टेज आपका दैट इज व्हाट एक स्टेज आपका अर्ली चाइल्डहुड है फिर उसके बाद अब वो क्या करते हैं सेकेंड स्टेज को लेकर के बताते हैं इस स्टेज में जो कपड़ा बुनते हैं वो इवनिंग में बुन रहे हैं वीवर्स अगेन वीवर्स को एड्रेस किया गया है और जो पहली लाइन में वीवर्स वीविंग यहाँ पर भी उसका रिपीटिशन है वीवर्स को एड्रेस किया गया है वीवर्स कपड़ा बुन रहा है वीविंग कर रहा है इसका मतलब कौन सा इमेज है काइनेटिक इमेज है क्यों एक्शन वीविंग में एक एक्शन है दूसरा चीज जो है अगर आप देखेंगे वीवर्स वीविंग में इसमें एक तरह का एलिट्रेशन भी है डब्लू का डब्लू ई इस तरह का उसमें किया गया है वीवर्स वीविंग so weavers weaving at fall of night ab wo jo weaving ka kaam kar raha hai ki at fall of night when the night is about to come the sun sets and the whole earth is in the grip of evening so you find weavers as weavers weave cloth कब एट फॉल ऑफ नाइट पहला कब था ब्रेक ऑफ डे था नाउ एट फॉल ऑफ नाइट वाई डू यू वीव अ गार्मेंट सो ब्राइट वाई डू यू वीव अ गार्मेंट सो ब्राइट आप इतना खूबसूरत कपड़ा क्यों बुन रहे हैं द सेम क्वेश्चन वहां पे वर्ड अलग था वाई डू यू वीव अ गार्मेंट सो गे वाई डू यू वीव अ गार्मेंट सो ब्राइट दोनों का मतलब वही है क्वेश्चन वही है इंटरेस्ट वही है लेकिन इस समय कपड़े का कलर अलग है बुनने का समय अलग है वहां पे क्या था ब्रेक ऑफ अ डे था और यहाँ पे क्या है यहाँ पे गार्मेंट सॉरी फॉल ऑफ नाइट है सो द सेम इंटरेस्ट द सेम क्यूरियासिटी यू फाइंड इन द पोएटिस पोएटिस आस्क द क्वेश्चन वाई डू यू वीव अ गार्मेंट सो ब्राइट आप इतना खूबसूरत कपड़ा क्यों बुन रहे हैं किसके लिए बुन रहे हैं और जो कपड़े का कलर है अब उसकी तुलना किससे की जा रही लाइक द प्लूम्स ऑफ पिकॉक यह तो मोर के पंखों जैसा जो है इसका कलर है पर्पल एंड ग्रीन और कलर कैसा है पर्पल एंड ग्रीन जब चाइल्ड बॉर्न व्हेन द वीवर्स वीव द क्लॉथ फॉर अ चाइल्ड 
newly born child what is the color of the cloth blue but at fall of night when the weavers weave cloth what is the color purple and green and this time the cloth has been compared with the plumes of a peacock with the plumes of a peacock we weave the marriage veils of a queen this is a very important point we weave the marriage veils of a queen hum jo kapda bun rahe hain wo kiske liye bun rahe hain we weave hum bun rahe hain the marriage veils of a queen उस क्वीन के लिए जिसकी अभी शादी होने वाली है इट मीन्स दैट वी आर वीविंग दिस क्लास फॉर अ ब्राइड वी आर वीविंग दिस क्लास फॉर अ ब्राइड ग्रूम यू कैन यूज एनी वर्ड अगर उनके लिए एंड उनमें क्या है एक उनमें एक तरह का दे आर डायनेमिक दे आर इन एक्शन they want to live their life they have joy they have pleasure kuch khushi bhi hai aur kuch kam bhi hai khushi is cheez ki ki ve jeevan ki ek dusri yatra shuru karne ja rahe gham ki cheez ka ki they have lost their childhood they have lost their freedom but they are energetic they are dynamic all these things in the next stanza that is the last stanza अगेन वीवर्स वीविंग सॉलिम एंड स्टील इस समय जो वीवर्स कपड़ा बुन रहा है वह बहुत गंभीर है या उसकी मुद्रा को स्टील इंडिकेट करता है और किस कंडीशन में वो है किस कंडीशन में इस समय वे सॉलिम है बहुत गंभीर है एंड स्टील और शांत है कुछ बोल नहीं रहे उनके कपड़ा बुनने में कोई किसी तरह का कोई कोई इन कोई एक तरह से आप कह सकते हैं कि आ, कोई जॉय नहीं कोई हैप्पीनेस नहीं कोई प्लेजर नहीं है तो ये फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी सेकंड स्टेज सेकंड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ एज ऑफ व्हाट एज ऑफ एडल्ट हुड थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ एजेड मैन या मैन who has departed this world who has left this world who is no more in this world uske liye to weavers jo hai is samay jo kapda bun rahe hain wo bahut gambhir ho kar ke solemn and still why do you weave in the moon light chill aap ek kapda jo hai aakhir chaandni raat mein jo ekdam se thandi hai moon light chill chaandni raat jo thandi hai उसमें क्यों बुन रहे हैं दिस मून लाइट चिल ये इंडिकेट करता है किस चीज का कि लेट नाइट और ये जो चिल है या जो मून लाइट है इट रिफर्स टू व्हाट मून लाइट चिल इट रिफर्स टू सारो चिल रिफर्स टू व्हाट सारो एस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू होना चाहिए एस ओ डबल आर O W Saru. So you find that again the poetess ask this question, and what is the question? Why do you weave in the moonlight chill? Now the time has changed. In the first stanza, at break of our day, weavers weave cloth for newly born child, and that. newly born child is the symbol of the first stage of human life man starts the journey of his or her life when he is a, she is a child and for that child the the, the weavers weave a cloth which is in blue color In the second stanza, the poet weaves a cloth at fall of night, and the cloth is garment. the The garment is so bright; it has blue, it has purple and green color, and this color has been compared with the plumes of a peacock. And the weavers say that they are weaving this cloth for a queen, for a bride. it shows what it shows 
a stage that is the stage of adulthood that is the stage of action that is the stage of dynamic condition that is the stage of desire to get something and to do something in life in the last stanza we were weaving solemn and still we were weaving in solemn you can just see the state of being state of being what is the state of being of the weaver the state of being is that they they are in solemn and still condition and they weave this cloth the moonlight chill the moonlight chill it refers to what late night and chill refers to something sorrow something joyless condition white as a feather कह रहे हैं कि और ये जो है उसकी तुलना किससे की गई व्हाइट कलर से इस समय जो कपड़ा चांदी रात में चुपचाप बगैर किसी शोर शराबे के जो वीवर्स कपड़ा बुन रहा है उसका कलर कैसा है व्हाइट कलर है और वो किसी फीडर के फीडर पंख किसी चिड़िया के पंख जैसा है यू कैन जस्ट टेक द पीजन जैसे अगर कोई व्हाइट पीजन हो जितना सफेद उसका पंख है उतना ही सफेद वो है जो वीवर जो कपड़ा बुन रहा है फिर दूसरा तुलना क्या है व्हाइट एज क्लाउड उतना ही सफेद है जितना कि सफेद बादल का जितना कि कलर किसी व्हाइट क्लाउड का होता है उतना ही सफेद है वी वी अ डेड मैन से फिनरल श्राउड और वो लास्ट में आंसर दे रहे कि एक कपड़ा मैं मरे हुए आदमी के लिए बुन रहा हूँ मरे हुए आदमी के लिए कि एक कपड़ा नहीं एक कफन है मैन हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड मैन हु हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड मैन हु हैज गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू कवर दैट डेड बॉडी मैन हुज डेड बॉडी हैज बीन चेंज इन टू कॉप्स हुज बॉडी हैज बीन चेंज इन टू कॉप्स आदमी जिसका शरीर जिसका शरीर किस में बदल चुका है कॉप्स में शव में बदल चुका है उसके शव को ढकने के लिए जो है मैं क्या कर रहा हूं कपड़ा बुन रहा हूं तो थ्री स्टेजेस थ्री कलर एंड मैं फ्यूनरल फ्यूनरल अंतिम संस्कार के लिए श्राउड अ क्लॉथ दैट इज इन व्हाइट कलर टू कवर द डेड बॉडी ऑफ अ मैन तो दीज आर दी यू कैन से stages of human life and three stages of human life have been presented in different color that present different mood and the object is only one that is what that is the cloth that is the action of the weaver and weaver weaves a cloth but they weave different cloths at different time different cloths and different time show what various stage three stages of man's life ya yeah, human life usme wo kiya jata hai so ye jo poem tha ye maine aapko bataya ya usko maine kiya na wo ek pdf file hai ab main usko share karunga i would like to share uh, that pdf file here and uh, let me wait if it's visible I think it's visible. Sir, you find here appreciation of the poem Indian Weavers. Already I told you that this poem is a poem of Sarojini Naidu, a well-known poetess of India in early 20th century and late 19th century. in this poem she tells about the different stage three stages not different three stages of human life this poem represents the three stages of human life ye jo poem hai ye human life ke three stages ko represent karta hai kaun kaun sa birth youth and death first four lines represents or tells about birth the second stanza 
tells about youth or adulthood and the last is what that last is death the poet depicts indian weavers jo poet hai indian weavers ko depict karti hai who weave tirelessly at different time jo bagair thake hue kya karte hain different time mein weaving ka kaam karte hain while also describing the three stages of human life from birth to death three stages of human life kahan se from birth to death just as the weavers do tonight from dawn to dusk keh rahe ki jaise weavers jo hai kya karta hai tonight se kaam karta aur kab tak kaam karta hai dawn mein kaam karta aur dusk tak karta late matlab late night se lekar ke subah mein kaam karte fir sham tak kaam karte the poet selects three different time set time setting poet teen time ko choose kiya hua hai the weavers weave the new born babies garments early in the morning jo new born babies hain unke garment ko kab wo bunta hai early in the morning the queen's marriage veils aur jo marriage veils ke liye kapda dulhan ke liye kapda sham ko bunta hai aur dead man's ka jo shroud hai uska jo kafan hai kab bunta hai midnight pe to what i ex- what i uh, means i have explained already the poem and you came to know the basic features you came to know ki it's a beautiful lyric having 12 lines three stanzas aur har iska jo rhyming scheme hai a a b b phir kya hoga c c d d phir kya hoga e e f f us tarah ka chal raha hai three stages hai wo sari cheeze aapko pata hai the central theme of the poem is the parallelism that the poet draws between the three stages of human life and three parts of the week weaver's work day jo sabse important cheez hai ki poet ye dikhana chahta hai ki there is a parallelism kiske beech jo hai three stages of human life aur sath hi sath jo hai kiske beech mein and the three parts of the weaver's work day जो वीवर्स है वो दिन में तीन बार काम करता है कब मॉर्निंग में इवनिंग में लेट नाइट में और ये जो उसका काम करने का तरीका है ये तीन जो थ्री थ्री स्टेजेस या थ्री पार्ट्स में जो उसका वर्क है ये थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को प्रेजेंट करता है तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द parallelism that the poet draws between the three stages of human life and the three parts of the weaver's work day now the poem indian weavers is developed in three stanzas in which the first stanza has eight lines aisa nahi ki first stanza mein eight hai first stanza mein four lines hai with the rhyming scheme uska rhyming scheme kya hai a a aur b b pehla stanza c c aur d d dusra stanza and second stanza has four lines second stanza mein four lines hai uska rhyme scheme e e f f jabki hum logo ne dekha ki char char ke teen stanza bane hue hain a a b b c c d d e e f f Naidu portrays the Indian weavers while working. Naidu ne kisko portray kiya hua Indian weavers ko while working jab wo kaam kar raha hai. As the op- poem opens, the weavers are shown by to be weaving at the break of day. Kab wo be at the break of day. Pehla jo unka stage hai wo kya hai? At the break of a day wo kapda bunte hai. जब वो ब्रेक ऑफ डे पे कपड़ा बुनते हैं तो कैसा है ब्यूटीफुल गारमेंट ऑफ ब्लू कलर वो कपड़ा कैसा दैट द ब्यूटीफुल गारमेंट और उसका कलर कैसा ब्लू कलर है और ये किसके लिए है फॉर अ न्यू बोर्न चाइल्ड ब्यूटीफुल गारमेंट ऑफ ब्लू कलर फॉर अ न्यू बोर्न चाइल्ड द वीवर्स आर वीविंग इन नाइट टाइम दूसरा चीज क्या है वीवर जब नाइट टाइम में बुनते हैं and attractive garment night time ko matlab in the evening time and attractive garment in the purple and green color purple aur green color hai like the plumes of a peacock jo ki peacock ke pankho jaisa hai aur ek isko present karta the marriage veil of a queen jo ki ek queen ka ya jiska one uh, uh, a girl who is 
in her youth a girl who is going to be a bride of someone to uske liye jo kapda bunte hain wo unhone sham ko buna hua hai aur uski tulna wo kisse karte hain jo green hai aur purple hai uski tulna kisse ki gayi hai peacock ke usse ki gayi hai now in the moonlight aur jo last wala stage hai moonlight mein late night mein jo kapda bunte a viewers attitude is changed इस समय जो व्यूवर्स का एटीट्यूड है बदल चुका है वो कैसा है काम है एंड सीरियस है वीविंग द क्लॉथ ऑफ वाइट कलर्स और इस समय जो कपड़ा बोल रहा वाइट कलर्स का है लाइक सीधा एंड क्लाउड और किसके लिए फॉर द फ्यूनरल फंक्शन ऑफ अ डेड नाइट किसी अंतिम किसी मरे हुए आदमी की अंतिम यात्रा के लिए वो कपड़ा बोल रहा है द प्रेजेंट पोयम इंडियन व्यूवर्स एक्सप्रेस अ मेजर थीम ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ साइकिल इन अ फिलोसफिक मैन की ह्यूमन लाइफ जो होता है उसमें क्या होता है इट बिगिन विदी आर जॉली टोन एंड डिस्क्राइब्स चाइल्ड हुड और चाइल्ड हुड जो होता है वो क्या होता है हैप्पी का सिंबल होता है हैप्पी डेज का चाइल्ड हुड जो भी होता है या स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ दैट इज द सिंबल ऑफ वॉट दैट इज द सिंबल ऑफ हैप्पी डेज का The second stage of human life, जो second stage है human life का, the second stage of human life is expressed through marriage. जो second stage है human life का, उसको किसके तुरु present क्या marriage? We suggest the youth as the golden time, जो कि youth को suggest करता है, या golden time of life होता है, enjoyable होता है और attractive होता है. It means that कि जो first stage of life है, उसको किसके? उसको जो है न्यूली बार्न बेबी के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है और जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है उसमें क्या है हैप्पी डेज को प्रेजेंट करता है लेकिन जो सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ है वो क्या है द सेकेंड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज एक्सप्रेस थ्रू मैरिज इसको मैरिज के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है वी सजेस्ट द यूथ एज द गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ जो यूथ को प्रेजेंट करता है गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ को इंजॉयबल और अट्रैक्टिव वो है The last stage of human life, जो last stage of human life है, is the old age व क्या है, old age है, a person which ends at death, जो कि जो है, death के साथ आता है, वहीं पे खत्म हो जाता है. Thus the poem expresses a universal philosophy of human life which starts from birth and ends at death. Human life birth से शुरू होता है और death पे जाके खत्म होता है. Another theme is about life or works of a weaver. दो poem में जो दूसरा theme है और वीवर्स की जिंदगी को दिखाना वीवर्स की जिंदगी कैसी है थीम इज अबाउट द लाइफ वर्क्स ऑफ वीवर्स एंड अदर थीम इज अबाउट द लाइफ आर वर्क्स ऑफ वीवर्स इट इज देयर फेट दैट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट दे हैव टू वर्क वे मॉर्निंग से लेट नाइट तक काम करते हैं तो देयर इज हैप्पीनेस यद्यपि वे खुश हैं एंजॉय सीरियसनेस अराउंड इन द पोयम नाइडू हैज यूज्ड वेरियस इमेजेस एंड सिंबल Naidu has used the birds as an image. एक तो उनका image जो है birds का आया हुआ as an image to show different stages of a human being. As in the beginning, she describes the wing of a falcon bird. जो शुरू में उन्होंने जो wing का use किया हुआ है वो वो किसका wing है falcon bird का. Related to the happiness of early childhood. King Fisher जिसका मैंने word use किया था King Fisher is the स्पीसीज ऑफ फाल्कन फाल्कन की एक प्रजाति है तो शुरू में अगर आप देखेंगे उन्होंने जो है एक बर्ड का नाम लिया जो फाल्कन है और जो हैप्पीनेस का सिंबल है और जो जो फाल्कन है हमें पता है कि वो कितना उड़ान भरती है कितना एनर्जेटिक और डायनेमिक होती है ऐसे ही जो बच्चा है उसमें ख्वाब है उसमें ड्रीम्स है उसकी आंखों में तमाम तरह की ख्वाहिशें हैं और उन ख्वाहिशों को पाने की उसके अंदर ताकत है कुत है जैसे से बढ़ता जाता है उसकी आकांक्षाएं बढ़ती जाती है इसीलिए जो है बर्ड जिस बर्ड को लिया गया वो कौन सा बर्ड है फाल्कन बर्ड है बच्चे की ख्वाहिश बच्चे की आकांक्षा बच्चे के सपने को दिखाने के लिए उन्होंने फाल्कन बर्ड का यहाँ पे यूज किया है जो सेकेंड स्टेज है उसमें उन्होंने जिस बर्ड का लिया हुआ वो कौन सा पिकॉक है द प्लूम सफ ऑफ पिकॉक और इसको किसको रिफर करता है जॉय ऑफ यूथ को रिफर करता है जो भी जो की एक फीदर वाइल ऑफ फीदर विच इज ऑफ नो यूज When it detaches from the wing of a bird, signifies the old age leading to death. 
और जबकि एक उन्होंने और भी विंग का यूज किया हुआ है जो कि ओल्ड एज को प्रेजेंट करता जो व्हाइट है लीडिंग टू डेथ है कलर इमेज इज यूज टू रिफर टू द वेरियस इमोशन एज द ब्लू कलर इज रिफर टू हैप्पीनेस जो ब्लू कलर वो किसको रिफर करता है हैप्पीनेस को ग्रीन कलर किसको रिफर करता है जॉय को व्हाइट कलर किसको रिफर करता है सीरियस मूड को तो जो ग्रीन कलर है वो किसकी लाइफ को दिखाने के लिए उन्होंने यूज किया है शी हैज यूज ग्रीन कलर टू शो द लाइफ ऑफ हूम या न्यूली ब्राइट न्यूली ब्राइड या बिल्कुल बिल्कुल सही है वेडेड न्यूली वेडेड ब्राइड दैट इज द ब्राइड के लिए उन्होंने जो है ग्रीन कलर का चूंकि उसका तुलना उन्होंने पिकाक के प्लूम से किया हुआ दैट इज गोल्ड एंड गोल्डन कलर एंड ग्रीन कलर बिल्कुल सही है और जो ब्लू कलर है उसका यूज उन्होंने किसके लिए किया हुआ है चाइल्ड के चाइल्ड या न्यूली बॉर्न चाइल्ड लास्ट में लास्ट में उन्होंने उसका यूज किया हुआ है व्हाइट कलर का जो एक एक डेड पर्सन के लिए उन्होंने यूज किया हुआ है नाउ यू फाइंड व्हाट यू फाइंड हियर द लास्ट शीट द सर्च फॉर इंडियन आइडेंटिटी इज कंटिन्यूड फर्दर इज इन दिस पोयम जो इंडियन आइडेंटिटी है मैंने बताया कि इनकी पोयम में इंडियन सेंसिबिलिटी इंडियन इथॉस इंडियन कल्चर वो लगातार इस पोयम में आपको देखने को मिलेगा द वीवर्स ट्रेडिशन वॉज अ पार्ट ऑफ सोशल लाइफ ऑफ इंडिया जो वीविंग का ट्रेडिशन है स्पेशली बनारस में आप देख सकते आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल की वहाँ पे कौन सी रेशम की साड़ियाँ का वीविंग का व्यवसाय और भी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इन नॉर्दर्न इंडिया वीविंग काफी है तो द वीवर्स से ट्रेडिशन वॉज अ पार्ट ऑफ सोशल लाइफ ऑफ इंडिया बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वॉज लॉसिंग इट्स कलर एंड स्टेज नायडू थ्रू हर पोइट्रिक डिस्कोर्स हैज रिक्रिएटेड दिस फॉक ट्रेडिशन विद ग्रेट रिवरेंस नायडू ने शायद इस पोयम के माध्यम से अपना सम्मान प्रकट किया है इस व्यवसाय के प्रति जो फॉक ट्रेडिशन है आ, कि इसके प्रति उन्होंने सम्मान प्रकट किया है वीवर्स कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इंडिया जो वीवर्स है वो रूरल इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लॉन्च बाई द ब्रिटिश दिस इंडियन ट्रेडिशन वॉज ऑन दर्ज ऑफ डिक्लाइन और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और उस वैसे वैसे ये व्यवसाय जो है पतन की ओर अग्रसर ही था और वी फाइंड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब जो जब तक जो है जिसको कहा जाता है जो छोटे छोटे लघु एवं जो कुटीर उद्योग है जो अगर उसमें जब तक इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक जो है कहीं से भी तरक्की नहीं हो सकती है उसी का यहाँ पे इन्हों बताया गया वॉज लॉन्च बाई द ब्रिटिश दिस इंडियन ट्रेडिशन वॉज ऑन दर्ज ऑफ dying i do i do rightly capture the spirit of this indian tradition so it naturally manifest in her poem professor c d narsimhaiya is highly impressed by the poem the poet here is in full possession of a rare gifts of profound awareness of her own tradition admirable poise economy and an ear i for i for striking rhythm image and symbol advantage to make the poem most evocative सो यू फाइंड दिस थिंग ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप देखते हैं कि थ्री स्टेजेस है थ्री कलर्स है कलर और टाइमिंग का भी उन्होंने इस तरह से शो किया है तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू की टूडे वी हैव डन वट टूडे वी हैव डन इंडियन वीवर्स दो पोयम इनका और रह गया है और जो हम लोग हो सकता है कल या संडे तक कंप्लीट कर देंगे देन आई विल कंडक्ट अ टेस्ट सीरीज इस पर आपका होगा just uh, uh here giving the final touch and i hope that you got this uh, points which you aapko samajh mein aa gayi kahin se koi dikkat nahi hai agar aapka koi query ho ya koi suggestion ho to you can say or you can ask kisi ka koi query ya suggestion yes we under yeah told today uh, um, so, it was a nice session
ओके ओके थैंक यू थैंक यू योर वॉइस इज ब्रेकिंग बट थैंक यू नाउ इजहार हैज जस्ट ज्वाइन इजहार आई हैव कंप्लीटेड द सेशन यू गॉट लेट बट डज इट मैटर द सेशन इज रिकॉर्डेड हियर एंड यू कैन वॉच दिस सेशन ओ रिकॉर्ड टी वी आई एम या या आई कैन अंडरस्टैंड आई कैन अंडरस्टैंड परहेज इजहार इज सेइंग समथिंग 